，哎，好重啊！哎呀妈呀，我拿一个大点的，就是可能有点小。我还有个链子，哎，金项链，意外发现。两条啊！我今天你拿出来吗？是，两两两条不一样。没拿，没拿，没拿。就是、啊啊啊啊啊，好重，好重。哎呀，哎呀，哎呀，两斤。韩国海域发现古沉船，出土两万多件精美瓷器，文物价值几十亿。韩国人为此还准备建造一座博物馆，并为这些宝贝申遗。谁知出土文物上的文字让他们尴尬不已，竟然是中国古铜钱。谁知他们非但不打算归还，还对外称这可能是中国古代给他们进贡的东西。中国沉船为何会在韩国附近沉没？里面究竟出土了什么珍贵文物？竟让韩国。想要建一座博物馆。一九七六年，在韩国新安海域，一位渔民意外打捞出一些神秘的物件，竟然是古代的瓷器，这很快就引起了其他渔民的注意。这天，六个神秘男子趁着夜色潜入海底，为的就是寻找隐藏在海底的宝藏。很快，一个淤泥块就被打捞了上来，经过简单的清洗，就露出了它本来的面目。竟是一件精美的古代瓷器，仅一个晚上，他们就打捞出来了一百多件各种各样的瓷器。然而，宝贝刚一出手，他们就被抓获了。当韩国警方看到打捞出的瓷器以后，就不淡定了。他们什么时候见过这么精美的宝贝？更何况是在他们的海域发现的，很有可能就是他们老祖宗留下的宝藏。这件事情很快就引起了韩国国民的热烈讨论，尤其是看到那些出土的瓷器以后，甚至还有人提出赶紧建造一座博物馆，将这些文物好好保护起来。韩国文物考古队立马集结了优秀的潜水员，准备对这座古沉船进行打捞。根据海底勘查，他们发现这艘沉船至少有二十米长，而且还被淤泥整个覆盖。考古当天，他们就打捞上来了不少的文物，一个个开心的不得了，心里想着这下以后看谁还敢说韩国没有历史底蕴，发掘也更加起劲了。没多久就出土了一千九百九十六件文物，其中还有不少的铜钱。然而，当看到上面的文字以后，在场的专家都尴尬了起来。纯化元宝和智大通宝，这分明是中国元代和宋代的铜钱。这下他们怎么也不能厚着脸皮说出土的是韩国古代的物件，而这些铜钱的出土也说明这艘沉船应该是十四世纪以后的古沉船。不过，韩国专家并没有放弃，说不定这艘沉船是当时古代贸易的货船呢。因为毕竟是在韩国海域发现的，还是赶紧先将海底的文物给打捞出来再说。然而，接下来出土的文物再一次证明，沉船和韩国没有。一毛钱关系，哎，好重啊！哎呀妈呀，我拿一个大点的，就是可能有点小。我还有个链子，哎，金项链，意外发现。项链，项链，项链，项链。两条啊！我今天你拿出来吗？是，两两两条不一样。没拿，没拿，没拿。就是，好重，好重。哎呀，哎呀，哎呀！两斤。韩国海域发现古沉船，出土两万多件精美瓷器，文物价值几十亿。韩国人为此还准备建造一座博物馆，并为这些宝贝申遗。谁知出土文物上的文字让他们尴尬不已，竟然是中国古铜钱。谁知他们非但不打算归还，还对外称这可能是中国古代给他们进贡的东西。中国沉船为何会在韩国附近沉没？里面究竟出土了什么珍贵文物，竟让韩国人想要建一座博物馆？由于海下考古工作十分艰难，考古人员只能用手摸。可以说，这是一项十分考验耐心和体力的工作。刚一下水，考古人员就摸到了一大堆圆柱形的物件，让他们惊喜不已。这么大的瓷器，肯定是价值连城。可等拿到船上一看，一个个大眼瞪小眼，都不知道这是什么物件，不就是一个个破木头疙瘩吗？经过持续的打捞，数以万计的青瓷白瓷被发掘了出来，每一件都精美无比。其中最让人印象深刻的就是这一件青铜名泉，也就是古代的秤砣。这件物品的出现，更加证明了这是一艘古代贸易沉船。不过，在这件秤砣上还刻着三个字“庆元路”。
这是中国元代的一个地名，也就是说，这艘商船应该是元代庆元路上的一个商人组织的。秤砣的另一面还刻着“庚申”两个字，再加上出土的竹简上的文字，沉船的年代基本上确认了，应该就是一三二零年。更加让人惊喜的是，沉船下竟然发现了两个头盖骨，这简直就是意外之喜。因为经过成百上千年，尸骸有的被水流带走，有的早已经化为粉末。让人没有想到的是，这艘古沉船的清理竟然持续了八年的时间，整整十一次大捞，两万多件瓷器，种类繁多，制造精美。为了防止中国人抢，韩国人还专门为他们建造了专门的收藏馆。而那些从水底打捞出来的木头疙瘩，虽然韩国考古人员不知道是什么物件，但是历经上千年不朽，甚至还坚硬无比，肯定也是一件宝贝。结果不出所料，经过取样检测，这些不起眼的木疙瘩竟然是顶级的紫檀木，一小块紫檀木就能被卖出天价。而这艘古沉船却出土了一千零一十七个，那么这艘沉船的目的地究竟是哪呢？根据历史资料发现，目的地竟然是日本的东福寺，结果在途中遇到不测，最终这一笔财富竟落入了韩国人手中。您对这件事有什么看法呢？